行了，门让我反锁了。从里边也能反锁啊？我会，你不会。那我怎么出门上班啊？吃完早饭我给你开。简单点说，其实也不复杂。这是昨天门口站那个，是我在三里屯见到的那个。那开大门送你回来那谁呀？电视剧。那心理医生。走。吃完了。你出不去门啊？你出去吃完怎么的？再有，不是，昨天门口站那个，他怎么会是刀美兰的儿子？叫什么名？徐天。这么说吧啊，什么事儿我就不愿意蒙在鼓里，这不是我敬业，跟是自己的亲生女儿较劲，我就是多年养成的职业习惯，什么事儿我得弄明白。简单点说，好，简单点。呃，这个编制君，还有这个徐天儿，谁是正主？正主。嗯，就是我现在的心里的坎儿，你清楚啊？这过去过不去，反正我不能自让自己的女儿做守一辈子寡。但是呢，你心里得明白，你得让我清楚，谁是正主？您希望是谁？不能说我希望啊，但是我可以不希望是这个徐天儿。他妈刀疯子，啊，疯子就是神经病和精神病的合并症，你敢保证他不遗传呢、啊？将来你们俩在一起，这两家怎么处啊？那好啊，这个徐天儿就不能再来往了。编制君，你找个机会可以把他领到家里来，啊？可以开门了吗？嗯，嗯、呃，往左拧两圈啊，民主吧。阿姨，你也住这儿啊？不是，我住金星园。哦，我正要去那儿呢，那咱一块儿走吧。好呀。阿姨，刀美兰家住哪儿？您知道吗？我和他住同一单元，他住五零二。啊，那您认识他？那那徐天你也认识？他在家吗？哎，昨天呢？我找了一趟梁月剑，把那一百块钱还他了啊！那好啊，嗯，妹妹，这事儿咱不想了，好不好？咱就全当是遇上一问路的，闲聊了两回啊。姐姐再给你找好的，啊。他是怎么说的？他
说：“你还管他怎么说的？他狗嘴里吐不出象牙，没好词儿。”其实，他人心地善良，只是说话不会拐弯，嘴甜，会哄人的，让人受伤害一辈子。直言直语很难听，但是没有负担。你是中了梁月进的毒了，嗯，我没有啊。反正啊，我是没脸再找他了啊。我希望你没有伤害他，妹妹。你就不问问他伤没伤害我？五零二有人找你，他还问了徐先生在不在？谁呀、啊？妈进来吧。大半个地球都飞过来了，最后一步不敢迈。坐呢。刚到啊。妈妈，我昨天晚上就到了，但是我怕打搅您，所以我去住宾馆了。哪宾馆呢？就在小区外边那民工宾馆。哦，看见徐天了吗？我想来先见见您。你们这事儿啊，跟我没关系。就算有关系，现在也没关系了。妈，嗯，我知道，我对不起徐天。这次我回来就是跟他办离婚手续的。嗯，妈，我想听听您的意见。你都第三者了，你还听我什么意见呢？哎。知道不对，都是我的错，我对不起徐天。但是我想，我我想告诉您，我其实我其实特别特别爱徐天。哎呀，那您您您您去跟他这好好谈谈去，啊？嗯，我想我跟他好好谈谈。错在我，苦自己受着。如果徐天决定不原谅我。我也同意跟他立马离婚，然后回美国。你说你们本来好好的日子，你说说你这个孩子，你那这这弄得这乌七八糟。哎，吃早饭了没有？没啊，妈，我给您买去吧。嗯，家里有。我吃不下，我。一个多月都没怎么吃东西了，瘦了十多斤。嗯，那你你在美国，你倒是这这，长了点肉还。妈，嗯，徐天儿呢？上班呢。他现在在哪上班啊？卖房子。
吃什么呀？嗯，钥匙给我妈，我明天就搬家。你自己改的吧。不想见。你亲妈你都不想见，你想见谁呀、啊？哎呀，去了又得见那个小白脸，多烦呀、啊，恶心。这好好的房子你不住、啊，你又打算跑哪儿去？啊？跑到一个他们谁都找不到我的地儿。姨父，我有我自己独立的事业，我有一个独立的灵魂，我是一个独立的人，我要独立。小朵啊，别端着两碗心灵鸡汤就觉得是自己的事业。一个女人的成功，就在于说她能不能找到一个成功的男人，把自己给嫁了，明白吗？你这是领导说的话吗？我都为你感到羞愧。这老领导谁跟你说这个呀？作为姨父，我跟你说，要赶上自己现在还年轻，把自己赶快嫁出去，否则将来啊，你会后悔的。后悔什么呀？我看你们一个个都不后悔。别扯我们啊！尤其是我，我娶你小姨可一点都不后悔啊。那你现在是谁啊？我姨父还是总编啊？你认为呢？姨父，我就再坐会儿。总编，我就出去了。徐天啊，吓我一跳。姐啊！哎，小慧，你找我？杨姐，嗯，我记得咱们是去年，哎，不对，前年吧，出了一套北美 S S A T 跟 S A T 大全是吗？大前年，大前年吧。嗯，那个样书还在吗？那个油也没用了，去年北美考试规则都变了。你怎么知道的？我儿子在考呢。那你帮忙帮我拷贝一下吗？那倒是没问题。哎，不过你现在手里面做那个选题，算我一份呗。没问题，回头我跟总编说。这么舍得下本啊？帮谁的忙啊？嗯，就我一个朋友。行，行，行，行。李天，啊，黄家户那条大鱼居下租来了。啊？对不起啊，经理，接个电话。喂。你是不是没存我电话号码啊？存了。我不太舒服。等吧。原因又复杂又简单。往前单了想啊！你什么时候过来啊？过哪儿去、啊？昨天晚上你约的我。啊，我下了班去你们出版社。你是要来见小慧姐吧？对。我刚被总编说了。你那么多鸡汤，随便挑一碗给自个儿灌下去，就不难受了。黄金湖那套大宜居下租，你的客户，我的客户没有啊。加小朵啊，直接付了一年的房租。不是经理，你不是说咱们公司有粉刷吗？啊，来不及了，明天让客户都搬进去了。那房子墙皮都黑了，这会儿去刷也来得及。来啥急呀、啊？来啥急呀、啊？公司人手都不够了。那有家伙吗？干啥、啊？哎呀，妈，我这要不动着点啊，我心里就跟火烧火燎的，跟着火似的。你这冻的我那火烧火燎，跟着火似的了都。我给你倒杯水吧。不喝。妈，您就去对面上班吧，三个小时以后回来
，家呀，肯定就是五星级酒店。嗯。哎，妈，那个，你给徐天打电话说我回来了吗？没打，我怕把他给吓着。哦，他心脏现在还很脆弱。那什么，不说也别说了，我也不给他打了，反正他早晚会回家的。哎，妈，我一会儿啊，想去超市买点东西。哎，我看咱家呀，油盐酱醋都快没了，还有那厕所，衣物都泛黄了。我想买点洁厕灵，您知道超市在哪儿吗？超市在那门口右转。那我一会儿去。那，您需要带点什么吗？随便的。哎，我给小慧打电话，她不接。然后呢？她在昨晚车吗？在啊。那你跟她说一声，下班我去找她。让他别急着回男子团，我要控制不住自己，去他家找他不太好。你这算是威胁吧？我都想威胁我自己，我完了。完了是什么感觉啊？就是走路、吃饭、做事儿心不在。心在哪儿呢？你清楚啊。鄙视。你赶紧跟他说吧。说完了，给我个信息。人不在，出去约稿去了。那再回出版社吗？回吧。那你现在打电话跟他说，你的电话他得接吧？等着吧。我和慧姐说你要来找她了。占便宜玩玩。那你玩死我得了！谁占便宜啊？你是男的？我是男的，不是那男女还平等吗？还提哪壶？啊，那再不接可就来不及了。结婚跟你和我哥一样，我跟你哥其实感情挺深的。哦，哎，你的那个他是洋人是吧？嗯、瞒了我哥多久？半年吧。被我哥发现什么感觉啊？难受呗。我哥难受的死了一回。所以说呀，我跟你哥其实感情挺深的。哎呀，这天没法聊了。你回美国接着跟洋人过？我这次回来是想挽回你哥。过劲儿了，我哥有喜欢的人了。这么快啊？有你快吗？谁动我房间了？妈！干什
什么？喊什么呀？怎么了？谁动我房间了？乱七八糟的！谁？我我我我刚才是收拾了一下，谁用你收拾啊？我看着有点脏，有点乱。你会不会说话？我们家过得好好的，你回来就乱了。哎呀，行了，啊、那什么，我再给你整理。不用不用不用，不用你收拾，又不是你家。哎呀，你这这这，你你你没事甭管他，你那个时差也没倒回来呢。啊，回宾馆早点休息吧，好不好？走，我送你下楼，走。豆豆啊，他就这样，平常在家冲着我也嚷嚷。妈，嗯，我自作自受，有心理准备。这徐天回来还不知道怎么着呢。行吧，去吧。你好，徐天在哪个房间呀、啊？双人徐。你是谁呀、啊？我是他妻子啊。嗯。二六幺零，给我办张卡吧。你就这么一直躲着呀？要是以后不见，就把事说清楚。姐。你听我说的吗？见了面，我不知道说什么姐，你干嘛去啊？啊，我约稿了。那你输了，许天要来啊？不行，我先撤了啊。哎，他要是见不着你怎么办啊？不是你干嘛？你非得要恢复成乱七八糟的样子？哎呀，你说烦不烦？给我放上面干嘛呀？天天晚上搂着睡觉呢。你多大了？你一天到晚搂个恐龙睡觉？什么恐龙啊？这是蜥蜴好吗？神经病！受不了他这样的。他个人隐私他不知道吗？上我这一通弄，换了谁谁高兴啊？他外人。我告诉你啊，小白可现在还是咱自家人啊。我不这么认为，麻烦大了。你哥现在又是梁小慧，又是贾小朵，结果闹了半天，自个儿还不是单身，那就去离婚呢，多简单。有多简单呢？就像大仙说的，去民政局，结婚证、离婚证，到那儿马上就能办。我瞅着他这回回来，有要复合的想法。那还得看我愿不愿意呢。你愿不愿意管什么用啊？哎，只要你哥愿意，小白就还是咱自家人。就他对我哥做那事儿，我对他都算客气的了。客气点吧你啊，毕竟跟了你哥十来年了。哎，对了，你昨儿一宿干嘛去了？上夜班。你上礼拜夜班，这礼拜不是白班吗？瞧了，那你白天上哪儿去了？跟大仙在一块儿呢。黄大仙白天在医院上班，你也跟他在一块儿。是啊。然后你上夜班，他又陪着你在一块儿。是啊。赶紧结婚吧你，夜长梦多。凭什么呀？说结就结，哪儿那么便宜啊？你好
。哎，你好，我想请问一下，徐天在吗？呃，他去团结湖刷房子了。刷房子？对。你以前刷过去。结婚那时候，我们俩一起装修过一个小房子。我们工资不高，是租的房子。装修好了之后，我们决定还是放弃了，回家陪我爸住。撞好了，我说我挺可惜的。人生就是一件事一件事的亏，亏到最后，生命也亏空了。别受我影响，我这人比较灰暗。你是挺奇怪的，要么消失，要么就像雷锋一样出现。怕你去家里找我，不敢消失。歇会儿，我来吧。你会吗？这半扇墙都是我刷的。在美国的房子，连一个门把手都是我换，墙也刷。一个人刷？跟我前妻。你们感情好吗？别动！你买点吃的去吧。哎，想吃什么？都行。小朵。下班了还不走啊？你先走吧，我再忙活。行，这么勤劳，那我先走了。拜拜，拜拜。小霍姐早走了，等到现在你不来，我走了。怎么这么久啊？我都饿扁了。那洗了手，赶快来吃吧。全是我爱吃的。他们俩是心有灵犀。一起吃。你快吃吧，我不饿。一块吃，你坐这儿。你你别动了，你坐。我坐这
像做梦一样。这房子要是我们俩的就好了。以后别去我家里找我。那怎么见你？我给你打电话。手机刚报废了。我们家还有一个电话没人用，回头给你带过来。明天早上我就要用电话，我买一个。明天一早，在咱们俩第一次相遇那个路口，我给你。你绕路，过来给我送啊。没事儿。哎，我们第一次相遇，怎么会在那儿？什么贪啊？那天一大早。你跑东城去干什么？忘了